കർത്താവിൻ്റെ വലിയരിദാസൻ്റെ സഹധർമ്മിണി സൂസമ്മ ഫിലിപ്പോസ് പ്രിയ മക്കൾ മരുമക്കൾ തുടങ്ങിയവർ നിങ്ങൾക്ക് ചില വാക്കുകൾ പറയാം God is our refuge and strength a very present help in trouble I stand here to pro- proclaim that my God is faithful I am a witness to my dad's ministry since the time I remember his faithfulness and dedication towards God's kingdom I have seen and experienced God's love through my father's love and his sacrifice I think he had the most amazing smile among all the men I have ever seen He was always neat and well groomed and being the eldest child of the family I was undoubtedly the favorite child He might have carried me for more than 5 5 years of my life He invested a lot of his love his care and attention his life itself in me I loved I used to love to talk to dad especially discussing about the books he read He was a avid reader and he used to love writing journals he was a man who loved god and a man who earned respect from others his favorite verse was my righteous shall live by faith and indeed his life was filled by so many testimonies of faith his prayers was very quiet but tear filled he had a loud voice he could preach without a mic he could lead worship so beautiful I had never heard him grumbling or worrying about any cares of this world. He trusted in God completely. He taught me to trust in God. My dad helped me to climb many steps in my life. His encouragement and constant motivation helped me to reach where I am today. My dad had confidence in me, gave me opportunities to grow. He always said, "A good family can only raise good children." indeed he had a good family very often he used to remind three of us he used to say i'm only a son of a farmer i don't know many languages i don't have great education but i want you three to study work hard because education is an investment and only if you have high education can you be influential members in the society he helped us to create an identity i've never seen my dad hurting my mom Although he was annoyed at some times at her his anger would soon subside he never used a bad word at home he never raised his hand on my mom i've never heard him gossip i've never heard him speaking bad about someone there were many times in ministry where he was hurted and rejected but he would say god knows everything he will repay just be faithful towards what god has entrusted you My dad never planned out or worked any crooked means to achieve anything. He had high moral standards. He said, "For Christ's sake, I might be a fool." He was a perfectionist in many ways, a good leader, a strict disciplinarian, and submissive and ob- obedient to authorities. He was a cheerful giver to the Lord. He never cared for anything. Even in our greatest need, he gave what he had. to those in greater need and as the faithful saying of the lord the right the children of the righteous will be blessed we are blessed as the simon of syrian who held the edge of the cross we his, and his offspring was blessed we his children are blessed in many ways he never borrowed money he taught us to trust in god the greatest lessons of my life was not taught in my high school or in my university it was taught in my family prayer It was taught in the bosom of my parents. The fondest memory which I would like to share with you all about my dad is that when we were really small and when dad used to come and ring the bell by his ring itself we used to understand it was dad because he used to give two three times ring. We three of us used to run fast to the door to reach first. One would carry the bag that he had got. One would open his shoes and socks. The other one would offer a glass of water. we clinged on him and heard the stories he used to hear the stories all that we had to share he was a patient listener some were true some were false 
but yet he kept quiet. The foundation I received in my family is helping me today as I build my family. I am so blessed to be his daughter. I praise God for he gave, he took and let his name be glorified. Indeed, my dad ran a good race. He spent his good age for the Lord, his health for the Lord, his time for the Lord. He was never a lazy man. And because he worked hard when he was able, when he suffered hard for Christ's sake, when he was healthy, God did not allow him to suffer when he grew weak and when he was not able. I, not just me, but my brother and sister, we are torchbearers of the vision that he carried, that is to preach the gospel to the many untold. I believe that in the generation to come, we want to carry out the same good news that my father proclaimed and let that word of God be glorified. At last, my dear Papa, I miss you. But I know where you are and that is what you preached about. We will also meet you very soon to be forever with our Lord. Until then, goodbye. Amen. I stand here today with a heavy heart and a sad, a sad heart as because I'll never be able to speak to him again. Uh, he was a good father, a good pastor, a good missionary and, uh, and, uh, and I'll miss him. To be honest, uh, I was always scared of his calmness uh, because he was a very calm man. And being calm, it used to scare me because I know there would be an explosion at some time, you know. So, I, but he never exploded over me. But he was a very calm man, and uh, and and I I enjoyed being in his company, talking to him, and uh, being with him. Death is a sad reality in this world, and but hope is in Jesus Christ, and the eternal life in Him is the very joy that we have, and the very hope we have. And I thank God for that very hope. I've come across many people in my life. I have come across, I come across, and, uh, and there are only very few people that I come across have a genuine love of Jesus Christ who want to share that very love with others and want to share that to others and give it to others. Uh, men with vision, you know. He was a man with a vision to see the kingdom of God come to everyone, to all. And, and he wanted that and he, he had that desire, burning desire in his heart all the time. Our father who's, a, who's in sleep here today, um, I, I had many conversations with him. I'm not a person who talks much with many people, but he was one of the people that I spoke and had long conversations. Um, I used to, I, whenever I visited Bombay, the last time when I came to Kerala, I had an opportunity to spend a couple of hours with him. And the basic topic that we had or we spoke about was the missions, what is happening in North India, about the churches in North India, the vision, the burden he had for North India is what we spoke about. And uh, he, he asked me a hundred questions about the ministry that is happening in West Bengal, the Northeastern states, uh, and which, which was a joy to answer, to talk and to share with him and to spend that time with him. There were moments he shared with me where he was discouraged in his ministry and always told me that I should learn from them and that I should not do those, uh, do those but, but, but learn from him and the various experiences of various missionaries who have served in North India. Because of his love and his love for our Lord King Jesus, he studied the very word of God. And whenever you spoke to him, you understand, you understood that he, he was a man of great depth. Uh, he spoke from the word, he was rooted in the word and you can understand that anytime, anywhere when you spoke to him. He encouraged me whenever he got an opportunity. He told me that I should go further in, in my ministry and that the very opportunity that the Lord has given me is, 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 a, is the opportunity that many people covet for. And then he told me to be faithful and a good runner in this very race. I know that I have lost uh, a father, a prayer warrior, a good, a good missionary, and a good friend. I know that in the pages of history, 
And I'm sure that the Assemblies of God Church will remember this great man of God for his great work and achievement that he has done in Maharashtra. I'll miss him. Praise the Lord. Daddy, your favorite memory verse in the The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Papa was a true gentleman and maintained highest dignity both at home and outside. One day, we will be able to get our father. We will be able to get our father, but we will be able to get our father. We will be able to get our father. One day, we will be able to get our father. 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 Oru vaki polum, aring kuttam. He never used to gossip. He never used to say bad about anyone. But in the evening time, papa evening walk and windi ponar samay mandha. He spends almost two hours for evening walk. When we ask him where have you gone, papa varindu the jana oru parki poy prarthi kyu arunu. Papa da palla personal prayersum, vite naga thalla arunu. It was in a park or it was in a lonely place. He loved his church members a lot and arranged church picnics for all of us. Papada pala prasangam temetiyosinde leganati nairanu. He used to instruct the church members to live a life faithfully and with bold nature. Christians' moral values, discipline, time management, idallam papa nangalay padipichita po ayda. Oribad dawsangal nangal charupatil ayarna pol. Dewa dasan dah makal ayon dah. Nyeri kengal nyangal ani bawa bici turun dah. Apaun papa ini nyangal fees anda karya am cuci cial. Papa pala pohon nyangal ayoru purse toran dah gani kum. That would be his purse. And he would say, mula, anda kai lu payisa illa. Atyaw shima ayoru dewa dasan mana pohon, nyang kudu tu. Pasal nama de aw shima ri nyoru dewa meyali londa. Stotram barayan. Stotram tin deh vela. Papa nyangal ay padi bici dana. Papa didn't differentiate between boy and a girl. What I mean to say is that aunt belar no, pembelar no, papa ikut itu tiada semilai rendu. Yangal moon berem papa na lawan padi picu. His biggest passion was that we get masters because papa ur krisi karnya magen ayonda. Epun yangal odu parai berendu. Nengal padi kena. Parsonage ini arakki betta sandar bangal oke yangal kandai tanda. Wajan ya polu maine bahi cepam. Papa ur yangal chody kim. Papa in the Tilshon Navi Rodu Parayatha, he would say, Nyanu Ridiana, Nyanu Shishana, Nyanidian, Nyanidian Chumadala Jainada, and the Shishamar Vadi the Tipoyalum, I should love them. But he never gossiped again. Papa ki music of Trishta Varanu, we are going to sing a song in short while for him. Papa ki music is Tai under Mami a keyboard Vaikam Badipichu, Nangal Moon the Varium keyboard Badipikan, Vaikim and Badipichu. Crusades, conventions in a pogum ball. He used to get CDs, cassettes for us. He used to love the song Parishutan Mahona Devan. Today, when everyone spoke about my dad, I'm very proud because it certainly reveals he practiced what he preached. He was not only a pulpit pastor. Irvatanandi Ravale, August Irvatanandi. Nyanuru Darshanan Kandu. Cepol bapa ada ini karya manusia undai undai rikyo. Orang beliya sadas bapa dan dada kini kuno. Ini dia bapa ingatnya pernyu. Ni audio itu madhuani cudum. Nian arino. Adalah mola itu mati osilir dia kena dah. Orang bashe bapa ini undai rini ini berada. Ini dia ni dengan lor pernyu. Dengan lor undu nadom madhuani kini nadom arino rida iu mandah. Bisnes tadi orang cehi dal. Adine niche ma yuri pradifalam teri nuri nahl undah. Ni di orang nilpan. Di orang nama le sahai kete. Nengada papa ada biggest support ayer nada, positive energy ayer nada, backbone ayer nada was my mom. She was always there with him. They used to pray together. Or a decision ni dekan nombe, they used to pray. Nengkak nalla life partners nu endi, awer prarthichu. They um takka samay mai pan nengkak tanu. Badi illa tapolum awer prarthichu, ubasichu. Badi they um tanu. She will complete by God's grace all the unfinished task. Left behind by Papa, we will equally be partakers along with her. We need your earnest prayer. 
Thank you once again for coming here. God bless you all. Namal Pradeshi Chetilu Tirisame Mombi Poyrikeno, Adagunda, Devai, Ninglodin and Parayano, Valada Saharikanum, with a pressure, diabetic, occupation that to Loru and the Reponda, Avere Talarnu, no matu, no reagere, no cotri, the Gandinian Patilla, I don't wake till any Palace social Chayan. Praise Lord, David Namathan Mountain Directe, and a prayer, Papa. Verbada and Vindich, Katana, Ella Diva, some Markum, Ella Kutu Shasi Elkum, Yanga Bandamatadi Elkum, Diva Amatrolanani Arikino, Priya Papa Petty Parea and Angel in the Jivatil, Mahadavia Kambati Rivida Vareno, Papa Itra Patanpo in Yamija Chilla, Nalavashamund Tandasaniki, Eta was Sanamai, Tanuru Shunda. Yam Parishad Alma Pishwetan Vendi, Vatri Pratichu, Priyamada, Pida, and given to the Pratichu, Edigate Prahiku and Divadaki, Adagayan Yam Priyapida have been able to charge Partha Varanu, Tadadasan and Udvaranada, Parishad Alma Bisham, Prahikin of Hole, Namada Jivatil, E. Parishad Alma Bisham, Nastapada, Nilurthana Jivat, the eight to Vili Vijay. Bolehnya <laughs> I really love you and really miss you. Praise the Lord. Praise the Lord. AG District Committee members, uh, Bombay Navana, believers and friends, Adalada uh, Kerala, Irikan, and other Swandan relatives, Yangada family friends, Yangala Itramatram, Sahaiki, Nedrathum, Nalgitan, Kutapura, AG Church in day, Yangada Papa, a friend of Maya, Reverend PM Johnson Pastor. Yangal Papa Utri Snake, Yalakudumai, Utri Nalite, Arian Chena, Nyade Priya, P.S. Philip Sar, Aurulukum, Isamia, Rather than Rajananium, Eshu Namatrola, Sneha Vandinum, Malguna Adian Same, Ilan, and Adian Same Edakatilla, Pashangil, Uripaida Lonola, Ridila, Yanchella Waka Gul Parnilingi, at the end of Jutil, Marakam Petadria, Kari Maitirum, Adunda Yanchera, Churikamai to Parayo and Agrikino. This is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it. In today's morning meditation, I read it this way. This is also the day that the Lord has made, and I will definitely be glad in it. And the Papa Parendra Rikari on the Pida Varendra Rikari, Joy Lendin Karia, Etum Vishudan Marium, Kalum Aria the Paranjapon, the Randa Sandarbanga Londa, Unna Kalyana, Unna Marna Susrusha. Yende there was some very mum. Ni Adi Mundum Parele, Ola the Matrame Parealu, Punjiriore in a Parana Vidanum, other Senator and the Papa in a Parana Rigarima. Ningo Palla Alcadum Palla Ridila, different things have been already told about my dad. You almost already be knowing how good person he was and how strong he was in faith. But Nyan Paren Agrik in a very Rigarima. Pala over the Shigalonda, Pashengil, Pillare, Patio Vadeshati Nadatana, Devadasan Mar, Utri Korova. End the Jivatil, Chella experiences under Adumatram, Elupun the Yam Paranita, Elupun Iriku and Agrikin, Karnabaki, Edia Delam, already Pala Alkarim Paranitunda. My first experience or my first knowledge of Jesus at the end of Nala Matavaisilad, Apatagalatala. Pudidai Tarangi, a lightning shoe, Paranakari Mondarin. 
ആ ലൈറ്റ്നിങ് ഷൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ചവിട്ടുമ്പം ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ പപ്പയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു പപ്പ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ വരുക ഞങ്ങൾക്ക് വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം തുണി വാങ്ങിച്ച് തരത്തുള്ളൂ ഒന്ന് ബർത്ത്ഡേയുടെ സമയത്ത് ചിലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ വർഷിപ്പ് ഉള്ള സമയത്ത് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ സമയത്ത് എപ്പോഴും ഞെരുക്കമാണ് കാരണം ബോംബെയിൽ ജൂൺ മാസത്തിലാണ് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് മൂന്ന് പേരുടെയും കൂടെ ചിലവ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി പതിമൂന്നാം തീയതി സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് പൈസ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്നോട് പറയും നമുക്കൊരു കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും അതും കഷ്ടിച്ച ഒരു കേക്ക് ആയിരിക്കും എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ പപ്പയോട് പറഞ്ഞു പപ്പ എനിക്കൊരു ലൈറ്റ്നിങ് ഷൂസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പപ്പ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പപ്പ ഒരിക്കലും വേണ്ട എന്ന് പറയത്തില്ല പപ്പ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ബർത്ത്ഡേക്ക് രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ട് പപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ പപ്പടയിൽ പൈസ വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എങ്കിൽ പപ്പയുടെ കാട്ടി വലിയ പൈസക്കാരനായ ഒരു പപ്പയുണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ഞാനപ്പം യേശുവും ദൈവമൊന്നും അറിയാത്തൊരു പ്രായം നാലും അഞ്ചും വയസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് പപ്പയുടെ കാട്ടി പൈസക്കാരനായ പപ്പയെ എനിക്കൊരു ലൈറ്റ്നിങ് ഷൂസ് തരണേന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി രാവിലെ ആയപ്പം മൈ ബർത്ത് ഈസ് ഓൺ ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ഓൺ ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് മോർണിംഗ് വൺ വൺ അങ്കിൾ ആൻഡ് എ സൺ കെയിം ആൻഡ് നോക്ക് മൈ ഡോർ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഹി ഗേവ് മീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ടു മൈ ഡാഡ് ആ ഷൂടെ വില ഞങ്ങൾ ഉടനെ എളുപ്പം ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കിയപ്പം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് ആ ഷൂടെ വില അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു പപ്പയുടെ മേൽ അധികം ട്രസ്റ്റിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ നല്ലത് ഏറ്റവും വലിയ പിതാവ് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ മേൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് സെക്കൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ വന്നത് ഈ യേശുയുടെ മഹത്വം ഞാൻ അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരു പാർസണേജിലായിരുന്നു അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് പപ്പയ്ക്ക് എന്നെ നല്ല സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സമയം പോയി രണ്ട് സീറ്റുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഓൺ വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ആ രണ്ട് സീറ്റിനകത്ത് പപ്പയ്ക്ക് എന്നെയും കൂടെ ഇരുത്തിപ്പിക്കണം ആ സ്കൂളിലെ പേര് സീനാൻസ് ഹൈസ്കൂളാണ് ഞാനന്ന് പപ്പ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടു മമ്മി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ പപ്പയോട് പറഞ്ഞു പപ്പ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം സ്കൂളിൻ്റെ സമയമായി ജൂൺ മാസത്തിലാണ് സ്കൂൾ തുടക്കുന്നത് ജൂലൈ ആയിട്ടും എൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ആയില്ല ഓഗസ്റ്റ് മാസമായപ്പം അവിടുത്തെ ഫാദർ റൊണാൾ ബ്രിഗാൻസ് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് സീനാൻസ് ഹൈസ്കൂൾ വൺ ഡി ഡാഡ് ജസ്റ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആൻഡ് ഈ ജസ്റ്റ് വെൻഡ് ആൻഡ് യു ട്രൈ ടു ആസ് ദ പേഴ്സൺ ഓവർ ദർ is my son's admission going to happen nyan ella dosam prarthikkuva oru school bag pappa vaanchu thannittunde aa school bag ella dosam raavile itta pillaru povumba nyanu irikkum tirichu verumba nyanu tirichu veru appo nyan pappa nu parnu pappa enikku school il ponam oru dosam pappa poi aa ronald brigans father nodu choichu father ende mohan de admission endai philippos enni evade irunnu adana ende pidavinodu parnja vaajaga philippos where were you i have 400 students waiting and i have only two seats and one of that seat is for your son annu njan manasilaaki devathana pravartikkan adhyam samayam vendannu moonamde karyam enikku challenge pappa thannu naalamde standard when i was in fourth standard my dad asked me joel i want you to read the whole bible ende kayil appo undayna gideons inde oru cheriya oru bible ah njan vicharichu cheriya karyam alle elupunu theerum time pass aagum summer vacation la vera oru pani illallo kaaranam pappa ee swabhavam undu njanku uthri velli velli books okke nalgi theruvayirunnu children digest um agane pala vidamaya knowledgeable books theruvayirunnu pappa enodu parnu mone ee ee naalam class il nee bible vaaikana nu parnu ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചെറിയൊരു ബൈബിൾ അല്ലേ എളുപ്പമെന്ന് വായിച്ചു തിരിക്കാം പപ്പ വന്നു വലിയൊരു കെ ജെ വിയുടെ ഇത്ര വലിയൊരു ബൈബിൾ തന്നു ഞാൻ ഒന്നും പറയാതെ ആ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തു ആ നാലാം ക്ലാസ് ബൈബിൾ ഞാൻ വായിച്ചത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഈ വേദപുസ്തകം എന്തുവാന്ന് പല കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ബൈബിളിനകത്തുള്ള പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ഞാൻ അതിനകത്ത് വേരോന്ന് നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അഡ്മിറേഷൻ അത് മൈ ഫസ്റ്റ് പെയിൻ ഞങ്ങളൊരു പാർസണേജിലുണ്ടായിരുന്നു ആ പാർസണേജിൽ ഞങ്ങൾ ഇറക്കി വിട്ടു ഞാൻ അന്ന് ഒത്തിരി ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി ചെറിയ പിള്ളേർ ഞങ്
ഇതൊക്കെ പിടിച്ച് നടക്കണ്ടേ നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോയാൽ പോലെ പപ്പയും നാട്ടിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അന്ന് കൊടുത്ത വാക്യമാ എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും അതാ നിങ്ങളുടെ ഈ എല്ലാ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും അന്നെടുത്ത തീരുമാനമാ ഞാൻ ദൈവവേല ബോംബയിൽ തന്നത് തികയ്ക്കാതെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകത്തില്ല അന്ന് പിടിച്ച വിശ്വാസം നാൽപ്പത് വർഷം പൂർണ്ണമായി പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു ഞങ്ങളെ അടിക്കുമ്പം ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ അടിക്കുമ്പോൾ എന്നെ പപ്പ അടിക്കുമ്പം എൻ്റെ ഒരു തെറ്റിന് വേണ്ടി പപ്പ എപ്പോഴും ഒരു നെഗോഷിയേഷൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്നെ റൂമിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും റൂമിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് റൂം അടച്ചിടും എന്നോട് പറയും മോനെ ഞാൻ നിന്നെ അടിക്കാൻ പോവുക പപ്പ ഞാൻ പപ്പനെ ചോദിക്കും പപ്പേ വേണോ മോനെ വേണം എന്തിനാ പപ്പേ ഐ എം ഗോയി ടു കറക്റ്റ് യു ബിക്കോസ് ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് കറക്റ്റ് യു യു വിൽ നെവർ ഫിയർ വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പം ഞാൻ പപ്പ എന്നോട് പറയും മോനെ നിൻ്റെ ഒരു തെറ്റുണ്ട് ഒരു തെറ്റിന് ഒരു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഒരു തെറ്റിന് പതിനൊന്ന് അടിയായിരുന്നു കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ഏഴ് തെറ്റ് എൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചു പപ്പ അതെനിക്കും മനസ്സിലാക്കി പപ്പ എന്നോട് ചോദിച്ചു മോനെ ഞാൻ നിന്നെ അടിക്കാൻ പോവുക നീ കരയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു പക്ഷേങ്കിൽ എല്ലാ അടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ എല്ലാ പ്രാവശ്യം കറക്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് രാത്രി ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഡിന്നർ ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിപ്പിക്കും പപ്പ അന്ന് ഡിന്നർ തരുന്ന ഡിന്നർ ഏറ്റവും ലാവിഷ് ഡിന്നർ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ഞെരുക്കായിരിക്കും പക്ഷേങ്കിൽ അന്ന് തരുന്ന ഡിന്നർ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അടി കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി വാസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ പാസ്റ്റേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഭവനം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരെ ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഏഴ് അധികമായി ഭവനങ്ങൾ വി ഹാവ് ഷിഫ്റ്റഡ് പന്ത്രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പം ചില വീടൊക്കെ മാറി കൊടുക്കണം ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിചാരിക്കും ഇനി അടുത്ത വീട് എങ്ങോട്ടാ ഇരുപത്തിയെട്ട് വീട് ഞങ്ങൾ മാറുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ചില്ലര കാര്യമല്ല വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ പപ്പയ്ക്ക് സുഖമായിട്ട് നല്ല വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ പപ്പ ചിന്തിച്ചു എനിക്ക് സമ്പാദിക്കുന്ന കാട്ടി നല്ലത് എൻ്റെ സ്വർഗ നാട്ടിലേക്ക് സമ്പാദിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പപ്പ ഒരു ടി വി വാങ്ങിച്ച് തന്നിട്ടില്ല മോനെ നീ വഷളാകും എൻ്റെ പെമ്പിളാർ വഷളാകും അതുകൊണ്ട് ടി വി നോക്കണ്ടേ ആവശ്യമില്ല ഒരു വണ്ടി ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാം ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ പോലെ ഒന്നായിട്ട് എൻ്റെ പപ്പ പറയുന്ന പോലെ മോനെ ദൈവഹീതമാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോട്ടിനോട് വേറെ ഡോട്ട് ദൈവം കണക്റ്റ് ആക്കി തരും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് താമസിക്കുന്ന ഭവനം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പോലെ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളെ കൂടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ വിശാലമായ ഒരു ഭവനമാണ് ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനം ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു കാര്യം ഒരു നീതിമാനായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ ദൈവം കരുതും ലോകം കരുതില്ലെങ്കിലും ദൈവം കരുതും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ പപ്പയെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ പലതുണ്ട് അതിനകത്ത് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പപ്പേ വൈ ആർ യു സോ പ്രൈവറ്റ് പപ്പയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ലൈം ലൈറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല പപ്പ ഇച്ചിരി ഫേമസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പപ്പ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് മാറും എനിക്ക് അധികം ഫേമസ് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പപ്പയ്ക്ക് ബ്രാൻഡിങ് ഇല്ല പപ്പയ്ക്ക് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഇല്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ പപ്പയോട് പറയായിരുന്നു പപ്പേ നമുക്കൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ഫേമസ് ആയി തീരും ജോയൽ യു ഷുഡ് ബി എ മിസ്ട്രി Otherwise, you will become a history. That's what Papa is saying. There should be a mystery about you. You are the one who is 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 the one when nobody is around you nan aduthu choichathu pappe what do you aim for he said i aim beyond fame fortune or flesh beyond fame fortune or flesh nan choichu pappe excel life le excel cheyanam endha vokke cheyende moonu three a's moonu a undu adu nee jeevathil eduthu maatikala anna jeevathil nee excel cheyu nan choichu endha va moonu a onnu set attention don't give attention a lot to yourself second don't be addicted addiction ondangam paadilla number 3 attraction attention addiction attraction ee moonu a ninde jeevathil ninu eduth control cheya nee padicha ninde jeevathil nee successful aagum njan pappa nu choichu pappe nalla charisma ulla aalkar aanengi nalla character ulla aavashyam und
plus action is equal to goal vision minus action is equal to dream etam kudal investment cheyande mone aathmiyathilum aarogyathilum njan aarogyathil adiyam invest cheyan pattilla mone njan ottri odi nadannu pakshe ende aathmiyathil njan invest idu pakshe nee ninde aathmiyathilum aarogyathilum invest cheyanam ennodu parnja be very careful about 3p 3p undu adinathu nee ottri careful aaganam endava ee 3p 1 power നമ്പർ ടു പണം നമ്പർ ത്രീ പെണ്ണ് ഈ മൂന്ന് പി ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദിസ് ത്രീ പി ഒന്ന് പവർ പവർ കൂടി വരുമ്പം പണം കൂടി വരും പണം കൂടി വരുമ്പം പെണ്ണ് വരും ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ നീ സൂക്ഷിക്കണം ജോയല് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പപ്പണ് മിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം പപ്പ രാവിലെ ചായ കുടിച്ച ഏറ്റവും ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ജോയലെ നീ എവിടെയാ അവസാനം ബോംബെയിലായതുകൊണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ലേറ്റ് ആകും രാത്രി വരുമ്പത്തേക്ക് പപ്പ ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്താതെ പപ്പ ഉറങ്ങത്തില്ല എത്ര ലേറ്റ് ആയാലും ചില ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പം ഓരോരോ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മണിയൊക്കെ ആകും ട്രാഫിക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പപ്പ അതുപോലെ തന്നെ കടക്കും ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പപ്പ കടക്കത്തില്ല പപ്പ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആകുമ്പം പപ്പ പറയും മോനെ നീ ഒരു മണിയായല്ലേടാ വന്നപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കും പപ്പയ്ക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി പപ്പേ പപ്പ പറയുന്നത് എൻ്റെ അപ്പനല്ലേ എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പപ്പ എന്നോട് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നീ ഇവിടെ നന്ദി പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ പപ്പ എന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ച് പല ആൾക്കാരെ ദൈവം സഹായിച്ചു പപ്പ ആഗ്രഹിച്ച ചില കാര്യങ്ങളിനകത്ത് ഒരു കാര്യമാണ് പപ്പ മരിക്കുവാണെങ്കിൽ കേരളയിൽ മരിക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് ദൈവം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പപ്പ പറഞ്ഞ അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ എവിടെ മരിക്കുന്നോ അവിടെ എന്നെ അടക്കണം എൻ്റെ ബോഡി എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയും കൊണ്ടുപോകല്ലേ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു എൻ്റെ ബോഡിയുടെ മേൽ ഒരു മുറിവ് പോലും ഒരു വെട്ടുപോലും ചെയ്യലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പപ്പയുടെ ബോഡിയിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു കത്തി വെക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പപ്പ അവസാനം പറഞ്ഞു നാട്ടി ശുശ്രൂഷ നടക്കുവാണെങ്കിൽ പി എസ് ഫിലിപ്പ് സാറെ കൊണ്ട് എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നടത്തണം അതും ദൈവം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എൻ്റെ ദൈവം നീതിയുമായ ദൈവം ഇവിടെ സഹായിച്ച പല പേരുണ്ട് ലാലു ചായൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു പപ്പ താമസിച്ച് ദൈവം ആ ഭവനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കുഞ്ഞുവൻ ചയന ഒത്തിരി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത് അത് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഡോക്ടർ പ്രിയ ആണ് പപ്പനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പല പല ആൾക്കാരുണ്ട് ഒന്നിനോട് ഒന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ദൈവം സഹായിച്ചത് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മറന്നു പോകും ഇത് ഇടയാനുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരും മറന്നു പോകും എന്നെ കാണുന്ന പവർ വിഷനിലുള്ള പലരും ഉണ്ട് എന്നെ കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പപ്പ ഒരു ഇടയനായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു നല്ല ഇടയൻ നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ആ നല്ല ഇടയനെ അറിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ദുഃഖവും ഭാരവും ഇല്ലാത്ത ഞങ്ങൾ ഈ കറിയാത്ത കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആത്മീയ ധൈര്യം തരുന്ന കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പിള്ളേരും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞില്ല കറിയാത്ത കാരണം ആത്മീയ ധൈര്യം തരുന്ന നല്ല ഇടയന ആ നല്ല ഇടയനെ രുചിച്ചറിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്സും ഇല്ല ഓൾ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്സ് വിൽ ബി ടേൺഡ് ഇൻ ടു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്സ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു താങ്ക് എവറി വൺ ഹു ഹസ് കം ഓവർ ഇയർ my deepest gratitude to you to the choir team to the amazing pastors who have all come over here especially to kuttapulla church and raju puvakala pastor ivada njangalku vendi open aaki thannadinu pratheyam nanni ee samaye rangapaduthunu kaaranam pastor ingotu vilichu parnu angalnodu parnu kunjonjaya engena avada shushrusha nadathunu aalum perum vanna nammal velle vishalamaya sthalam vende ee sabhayine deiva anigrahikatte maanikatte ennu parnjonde nalla oru vida vaangal njangal kodukkuvan മമ്മി പപ്പനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മമ്മി ഇനിയും വരും മുന്നോട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ബാക്ക് ബോൺ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരെ കൂട്ടി നിർത്തുന്ന ഒരു കോർത്താണ് എൻ്റെ മമ്മി ബാക്ക് ബോൺ ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് അ ഫാമിലി ദ ടിയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പ്രേസ് ഓഫ് മൈ മോം ഹാസ് മെയ്ഡ് അ ഫാമിലി സോ ബ്ലെസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് മൈ മമ്മി സൂസമ്മ ഫിലിപ്പോസ് ടു കം അ ഹെഡ് ആൻഡ് സേ ഇസ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് റിഗാർഡിംഗ് മൈ ഡാഡ് താങ്ക് യു എന്നെ വിളിച്ചവനുമായുള്ളോ കണ്ണീൻ മാണി പോലെ കാത്തിടുമേ അന്ത്യം വാരേ വാഴുത തേയാവ
കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കും ദൈവമക്കൾക്കും വാത്സല്യ മാതാവിനും എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഇവിടെ അനേകർ നല്ല വാക്കുകൾ പ്രിയകർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെ കുറിച്ച് അറിയിച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ മക്കളാണ് കുറേനേക്കാരനായ ഷീമോൻ ക്രൂശിൻ്റെ അറ്റം വഹിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മക്കൾ കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധരാകുവാനിടയായിത്തീർന്നു കൃപയാൽ ക്രൂശിൻ്റെ അറ്റം വഹിപ്പാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ പവർ വിഷൻ കൂടെ അനേകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ബോംബെയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അനേകർ കടന്നു വന്നു എല്ലാവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെയും കടന്നു വരുവാനുള്ള ഏക മുഖാന്തരം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരു മാർച്ച് ഇരുപതാം തീയതി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ അമ്മച്ചിയെ കാണുവാൻ തക്കോണം കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇപ്പോൾ പാസ്റ്ററുടെ മാതൃസഭയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആരാധനയ്ക്ക് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റർ അവിടുത്തെ പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വൈഫിന് ഒരു സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ സമയം കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഈ പാട്ട് പാടിയാണ് ഇതുപോലൊരു വലിയ ഹോളാണ് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു പാട്ട് പാടിയാണ് മുൻപിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ പറയുവാനിടയായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ആ പാട്ട് പാടുവാനിടയായി തീർന്നത് അനേക വാക്കുകൾ ഇവിടെ കേൾക്കുവാനിടയായി തീർന്നല്ലോ പ്രശംസിക്കുവാനൊന്നുമില്ല യേശു ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അവസാനത്തുള്ള രക്തം വന്നത് ചുന്തിയത് കൊണ്ട് ആ ക്രൂശി ചുമക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം തീരട്ടെ പ്രത്യേകാല കർത്താവിൻ്റെ ദാസന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷക്കാലമായി കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ജ്ഞാനപ്പെട്ടു ഞാൻ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നതും കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതും ഒരു ദിവസമാണ് കർത്താവിനോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഒരു കർത്തൃദാസന് യഥാർത്ഥ സമർപ്പണമുള്ളവനായിരിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായിരിക്കണം ഈ ഒറ്റ ഡിമാൻഡ് ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചുള്ളൂ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇളയ മോളാണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് മക്കളിൽ മൂറ്റ മൂത്ത ആൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറാണ് രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടനോട് വന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളി എസ് ഐ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ചേട്ടൻ ഒരു കൃഷിക്കാരനാണ് ഞാൻ നാലാമത്തതാണ് എൻ്റെ ബ്രദർ കർത്താവിൻ്റെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും അന്ന് ആങ് ആങ്ങൾ ആരാംകോയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നെ നല്ലൊരു വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് സൗദിയിലോ അമേരിക്കയിലോ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകണം അതിൻ്റെ അങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്കിൾ വന്ന് പലരും വിവാഹം ആലോചന ചോദിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് പറയും നിനക്കുള്ളതിനെയല്ല നിന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞേട്ടെ കർത്താവിനെ ഇത്രത്തോളം നടത്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ അനേക ചോദ്യ ചിഹ്നങ്ങൾ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷയുള്ള ദൊമ്പരിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്നോട് പറയും ഇതെല്ലാം മാറും നീ ശാ നീ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വരെയും ജീവിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് ത രണ്ട് തണ്ട് കുടുംബം നൽകിത്തന്നു പറയും മാമച്ചൻ ബാസുരയും ഇടയാറുമുള്ള കുടുംബത്തെ ഓർത്തി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അവർ ഞാനിപ്പോഴും പറയും അവരെൻ്റെ മരുമക്കളല്ല അവരെൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് എനിക്ക് അഞ്ച് അഞ്ച് മക്കളുണ്ട് നാലേലും എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും എനിക്ക് രണ്ട് കൊച്ചുമക്കളെയും ദൈവം കർത്താവ് നൽകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദാസന് ഞാനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴാം തീയതിയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസന് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകാത്ത ഇടയായി തീർന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു സഭാ ഹോളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ചർച്ചിന് ഇപ്പോൾ അതിൽ എൽച്ചറായ സഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രയർ ഹോളും പാഴ്സിനേജും ഉണ്ടാക്കുവാൻ തക്കോണ്ടൂടെ ആയി തീർന്നു അതിന് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങളിൻ്റെ തിരക്ക് കൊണ്ടാണ് പാസ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ പ്രയാസം ഉണ്ടായത് അപ്പം ഞാൻ പപ്പയോട് പറഞ്ഞു പപ്പ ഇങ്ങനെ ഹെൽത്ത് കെയർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഷുഗർ കൂടുന്നു ബി പി കൂടുന്നു പപ്പ ഹെൽത്ത് കെയർ ചെയ്തില്ലെന്ന് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കും എടി ഡോക്ടേഴ്സ് എന്താ മരിക്കുന്നത് അവർക്ക് മരുന്നറിയാം അവരൊത്തിരി കെയർ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് എന്താ മരിക്കുന്നത് സുഖജീവനത്തിന് ഇറങ്ങുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഉപദേശി വേല വേണ്ടാതെ നമ്മൾ നല്ല സുഖത്തിലെ സമയത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കണം സമയത്തിന് ഉറങ്ങണം
അപ്പം പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ദൈവാത്മാവ് കാണിച്ച അരി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എളുപ്പം ടിക്കറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം പപ്പയെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അവർ മൂന്ന് പേരും പപ്പയെ കൂടുതലായി നിങ്ങളവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടല്ലോ ഞാനതിനകത്ത് അഭിനന്ദിക്കുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധരായി തീരുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവനാമം മഹത്വം എടുക്കുമാറാകട്ടെ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നു ജൂൺ പതിനൊന്നാം തീയതി എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പലരും വന്ന വീട്ടിൽ തന്നെ ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പാസ്റ്റർക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറുവാൻ പറ്റത്തില്ല ഇച്ചിരി പ്രയാസമായ അനുഭവമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആ സിറ്റ് ഔട്ടിലിരുന്ന് തന്നെയാണ് ബ്രദർ ഞങ്ങളെ കഴിപ്പിച്ചിട്ട് ബ്രദർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കണം ഞാനത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ഒരു വേലക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതൊരു സേർവനെ ഞാൻ വെച്ച് തന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പാസ്റ്റർക്കും എനിക്കും ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി പാസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വർഷമായി ശുശ്രൂഷയിലായിട്ട് ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി ഇന്ന് വരെ ഒരു അന്ത്യ ഒരു രാത്രി ഞങ്ങൾ ബോംബെയിലോ ആരുടെയും വീട്ടിൽ കേരളത്തിലല്ലാതെയോ ഞങ്ങളുടെ റിലേഷൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴല്ലാതെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വീട്ടിൽ പോലും ഉറങ്ങുവാൻ ദൈവം സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വീട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പുള്ളി ആലുമോട്ടുള്ള ലാലിച്ചാലിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ താമസമാക്കിയത് രണ്ട് മാസമായി ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്നു അവിടെ ഷാരോലിലെ പാസ് ചെറിയ ആൻ്റണി ബി ജെ പിലിപ്പ് എ ജി അതുപോലെ എൻ്റെ ബ്രദർ ഐ പി സിയിലുള്ള പല ദൈവദാസന്മാർ എ ജിയിലുള്ള ദൈവദാസന്മാർ ചർച്ച ബോർഡിലുള്ളവർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൈവദാസന്മാർ ഈ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുവാനിടയായി തീർന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ ഒരു പ്രയർ വെക്കണമെന്ന് അമ്മച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോഴും അവിടെയുള്ള ഫാമിലിയുടെ ഒരു പ്രയർ മൂന്ന് നാല് മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഹൈറേഞ്ചിൽ പോയവരായിരുന്നു അന്ന് ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ പാസ് തന്നെ അങ്ങനെ നടക്കാനും എടുക്കാനും ഒക്കെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു എനിവേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ ലാലിച്ചാൻ്റെ വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തനിക്ക് ആസ്പിരേഷൻ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാകുവാനിടയായി തീർന്നു ക്രിറ്റിക്കലായിരുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് വെൻറ്റിലേറ്ററിലാണ് എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പ്രിയയെ ഓർത്തി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക് ഞാൻ നിശ്ചയമായി വിചാരി വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രിയയും സ്റ്റീവിനെയും കർത്താവ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളയച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷികളായിത്തീരും കാരണം കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെ അന്ത്യമായി ശുശ്രൂഷിച്ച പ്രിയയാണ് അത് ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ളത് നീ ഒതുങ്ങിയിരിക്കാതെ വേണം കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യം നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം സൗദിയിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ഫ്യൂണറൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഇന്നൊരു ഓളിയുടെ കിട്ടി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായി വെള്ളപ്പൊക്കവും പ്രയാസവും ഒരു ഫോൺ ചെയ്യുവാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു ഫ്ലൈറ്റ്സ് വരത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു ട്രെയിൻ വരത്തില്ല ഒരു ബസ് വരത്തില്ല ഈ ബോ കേരളം മുഴുവനും ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു ഒരു ദൈവദാസൻ ഒരു വിശ്വസ്തനാണെന്ന് ഇന്ന് പവർ വിഷൻ കാണുന്നവരും ഇവിടെ വന്നവരും ലോകം മൊത്തം വിളിച്ചറിയിച്ചു പാസ്റ്റർ ഫിലിപ്പോസ് വിശ്വസ്തനായിരുന്നത് പപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധികം ഒന്നും സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വീടിന് ലോൺ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് ലോൺ ഉണ്ടെന്നല്ല എന്നാൽ തനിക്ക് സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല പി ഡി ജോൺസൻ്റെ വൈഫ് ഇവിടെ വന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു പപ്പ എപ്പോഴും പി ഡി ജോൺസനെയാണ് മാതൃകയാക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഡോക്ടർ മുരളിയും പി ഡി ജോൺസനും കടന്നു വന്ന് കൺവെൻഷൻ നടത്തി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എട്ട് സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള മുഖാന്തരം ഉണ്ടായത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പല കാലം കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് പറയും ഡോക്ടർ പി ഡി പാസ്റ്റർ പി ഡി ജോൺസൺ മരിക്കുമ്പം തൻ്റെ ബാങ്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപയായിരുന്നു അടി ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിലിപ്പോസ് പറി മരിക്കുമ്പോഴും വലുതായിട്ടൊന്നും നീ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട പക്ഷേ നിന്നെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ദൈവം നടത്തു വന്നു പാസ്റ്റർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ പലപ്പോഴും ദൈവദാസന്മാർ വരണം തന്നോട് വർത്തമാനം പറയണം അത് എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിവേ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ദൈവദാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അൻപതിൽ പരം ദൈവദാസന്മാർ ഞങ്ങൾ വിശ്രമിച്ച വീട്ടിൽ വരികയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാവരെയും ഇന്ന് പലക്കാലം ഓർത്തിയ നന്ദി പറയുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് തിരക്കോട് കൂടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേക്സ് കൂട്ടി കമ്മിറ്റിക്കും നന്ദി പറയുന്നു തൻ്റെ അന്ത്യ സമയത്തെ
ആ രാത്രി ഒരു രണ്ടു മണി ആയപ്പം ഫാസ്റ്റർക്ക് തീരെ അങ്ങ് വയ്യ ഒരു അസ്വസ്ഥത പകലെല്ലാം ആങ്ങളെ എന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോകും ഞാൻ ഇരിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ ഇത്രയേ നാൾ ശുശ്രൂഷിച്ചു ഒരു വർഷത്തോളം ഞാൻ പാസ്റ്റേ ശുശ്രൂഷിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പ്രാവശ്യം തൻ്റെ അന്ത്യമാണ് താൻ എന്നെ രണ്ടെന്ന് കാണിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ക്രിറ്റിക്കലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ മക്കളോട് പറഞ്ഞു മോളെ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് നിയർ പപ്പയുടെ ഒരു പക്ഷേ നിത്യത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുമോ എന്ന് ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ട് മണി ആയപ്പോൾ ഞാൻ നേഴ്സസിനോട് പറഞ്ഞു ഫാസ്റ്റർക്ക് ഇച്ചിരി സിക്കാണല്ലോ കൂടുതലായി എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നോട് അമ്മാമെ ഡോക്ടർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ തനിക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടെന്ന് ആറ് മണി ആയ അഞ്ച് മണി ആയപ്പം വീണ്ടും ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണി ആയപ്പം ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ദൈവമേ ദൂതനെ ഫാസ്റ്റർ എടുത്ത് കാവലണയ്ക്കണം ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും ഞാൻ പലതൊന്നും ഉറങ്ങിയില്ലായിരുന്നു ഒത്തിരി അങ്ങ് തലവേദന എടുത്തപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഞാൻ ഉറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഫാസ്റ്ററുടെ അന്ത്യമാകല്ലേ അതെനിക്ക് എത്ര ദുഃഖമായിരിക്കും ഞാൻ ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് ആയപ്പം ദൈവാത്മാവിനെ ഉണർത്തി ഞാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഞാൻ അഞ്ച് മണി വരെ ദൂതനെ അവിടെ ആക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സിംഗിൾ പ്രയർ പോലും കർത്താവ് കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അഞ്ച് മണിക്ക് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുവാനിടയായി തീർന്നു എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ പ്രയർ ടൈമാണ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് അതെനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ബ്രദർ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്കിന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നേഴ്സസിനെ ഓടി ഓടി പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ആയപ്പം ഞാൻ ബ്രദറിനോട് പറഞ്ഞു തങ്ങച്ചാൻ ഇച്ചിരി വിഷമം കൂടുതലാണ് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങക്ക് ഫോണിൽ കൂടെ കരഞ്ഞപ്പോൾ ആങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തോ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം വാന്ന് പറഞ്ഞു കൊച്ചോളമാമായിട്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാം അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ആറ് അഞ്ച് ആറ് മണി കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിനെ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ വയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ദൈവഹിതം അല്ല തന്നെ നിത്യത്തിലേക്ക് ചേർക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് തൻ്റെ ആത്മാവിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ പറയട്ടെ എൻ്റെ ബ്രദർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തൻ്റെ അന്ത്യശ്വാസം എടുക്കുവാൻ അന്തക്കണ്ണോടെ ആയിത്തീർന്നു ദൈവം നാമം മഹത്വം എടുക്കട്ടെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലമായി തന്നോടുകൂടെ മാത്രമായിരിക്കും ആ അന്തക്കണ്ണം ഞങ്ങളുടെ ഏൽച്ചതായ സഭ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ആ സഭയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലും എല്ലാം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റാണ് പ്രശാന്ത് ബോംബെയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നാണ് മുമ്പേ സംസാരിച്ചത് അനേകരെ വാർത്ത എടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവം കൃപ നൽകി ഇതിൽ ഓർത്ത സ്തോത്രം എനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വേലക്കാരായിരിക്കുന്നവരോട് ഒരു കാര്യം മാത്രം എനിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുണ്ട് ഒരു സീനിയർ ദൈവദാസനോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള അത് നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ പെട്ടവരോ പെടാത്തവരായിരുന്നാലും അവർ സിക്കായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് ഒരു ദൈവദാസനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു വിശ്വാസിയെക്കാട്ടിലും ഭാര്യയെക്കാട്ടിലും മക്കളെക്കാട്ടിലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവദാസൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെ നിങ്ങൾ കാണുവാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭാഗ്യമായിരിക്കും ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷാരോൺ ചർച്ച് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രേയർ നടത്തുവാൻ എന്തൊക്കെയുണ്ടായി തീർന്നു ബോംബെയിൽ ഇല്ലാത്ത ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ വേണ്ടവണ്ണം അവരുടെ സഹകരണം പാസ്റ്റർ പ്രതീക്ഷിച്ചത്ര ലഭിക്കാത്തത് ഇവിടെ ഷാരോലെ വിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കൊല്ലത്തും കിട്ടും ഞാൻ ബോംബെയിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി അഞ്ച് സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരുക്കിയെന്ന് അതുപോലെ നമ്മുടെ ജോൺസൺ പാസ്റ്റർ ചർച്ചിനോടും അവിടെ എവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഇന്ന് വന്ന എല്ലാവരോടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തുടർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇന്ന് ഈ പവർഷനിൽ കൂടെ കാണുന്നവരോടും ഇവിടെ കടന്നു വന്നവരോടും കേരളത്തിലായിരിക്കുന്നവരോടും മഹാരാഷ്ട്രയിലായിരിക്കുന്നവരോടും എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസം ചെയ്തെടുത്തതിനെ ചെയ്തെടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി മോനെ കൊണ്ട് ദൈവം ചികിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നാൽപ്പത് ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തം ദൈവത്തിലേക്ക് കൈമാറുവാനിടയായി തീർന്നത് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം എനിക്കില്ല ഞാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്ക് ഇവിടെ രണ്